సో మరి అంటే తర్వాత వాళ్ళు మ్యారేజ్ అయ్యి కొన్ని ఇయర్స్ బాగున్నారు కానీ తర్వాత ఇప్పటికీ వస్తున్న వార్తలు వాళ్ళ మధ్య తర్వాత ఆవిడ కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పి అంటే నేను నన్ను ఏదో వాడుకోవడానికి పెళ్లి చేసుకున్నారు అన్నట్టుగా ఆస్తులు కానివ్వండి అవన్నీ కంప్లైంట్స్ అని ఎవరి ఎవరి వర్షన వాళ్ళకు ఉందండి ఆవిడేమో బాగా డబ్బులు ఖర్చు పెడతారు ఈయనేమో వచ్చింది జాగ్రత్త చేసుకుంటాడు సో అట్లా జాగ్రత్త చేసుకుని ఇప్పటికీ ఆయనకి చాలా ఆస్తులు ఉన్నాయి హైదరాబాద్లోకి వెళ్ళింది బెంగళూరులోకి వెళ్ళింది ఊటీలోకి వెళ్ళింది ఆంధ్ర వలసలో పొలాలు ఇల్లు చాలా సంపాదించుకున్నాడు ఎంత సంపాదించారంటారు ఇప్పుడు ఆ లెక్కలు వాళ్ళకి తెలుసు మనకి బాగా వెల్ సెటిల్డ్ బాగా సంపాదించి వాళ్ళ బ్రదర్స్ని వాళ్ళ సిస్టర్స్ని వాళ్ళని కూడా వాళ్ళకి కూడా ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇచ్చాడు సంతోష్ అని సంతోష్ కుమార్ అని లాస్ట్ బ్రదరు తనతోనే ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఓకే వీళ్ళిద్దరికీ ఎక్కడ ఈ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఈ డబ్బుల విషయంలో వచ్చిందంటారా శరత్ బాబు రమాప్రభ కలిసి ఉండే ఇంట్లో శరత్ బాబు మనుషులు మనుషులే సొంత మనుషులే కాదు ఒకళ్ళిద్దరు ఉండేవాళ్ళు శరత్ బాబు తరఫున నేను ఒక ఫ్రెండ్ అని శ్యామ్ అనే ఒక అతను ఉండేవాడు ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉండేవాడు బట్ రమాప్రభ తరఫున చాలా మంది ఉండేవాడు మేడ మీద రమాప్రభ మదరు రమాప్రభ సిస్టర్స్ వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళంతా ఉండేవాడు రోజు వాళ్ళ ఇంట్లో పదిహేను నుంచి ఇరవై ఇరవై మంది వరకు భోజనాలు చేసేవాళ్ళు అండి అందరికీ పెట్టేది రమాప్రభ ఆవిడ కొంచెం ఖర్చు ఎక్కువ ఈయనేమో కాస్త వచ్చిన జాగ్రత్త చేసుకున్నాడు సో నన్నేమో ఎక్స్ప్లైట్ చేశాడని ఆవిడ అంటుంది బట్ ఈయన నాకు తెలుసు కదా ఈ నైస్ జెంటిల్మెన్ ఆయనకి ఒక్కరికి అపకారం చేసేటటువంటి వ్యక్తి కాదు తను డీసెంట్ మ్యాన్ జెంటిల్మెన్ మరి అంటే మరి ఎవరు సంపాదించింది ఎవరికి పెట్టారు ఎవరికి సంపాదించింది వాళ్ళు ఒకళ్ళు సంపాదించింది ఒకళ్ళు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు వీళ్ళు పెట్టుకున్నారు బయట వాళ్ళు కూడా అందరూ తిన్నారు ఆ తినేవాళ్ళలో నేను నేను ఒకడిని ఇవేంటంటే ఆస్తులు అనేవి అంతస్తులు మనకి తెలుస్తాయి కానీ ఆస్తులు లోపాయికారి విషయాలు మనకి అంత లోతుగా మనకి తెలియదు కదా నేను ఆయన ఫ్రెండ్లనైనా నేను నా రూమ్లో ఉండేవాడిని నా లిమిట్స్లో నేను ఉండేవాడిని ఎందుకంటే మనం లిమిట్స్ దాటిపోతే ఫ్రెండ్షిప్ చెడిపోతుంది అవును కాబట్టి నా లిమిట్స్లో నేను ఉండేవాడిని ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్తో స్టార్ట్ అయ్యింది ఫైనాన్షియల్ స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టుంటే వినిపోయి ఉండేవాళ్ళు కాదండి పిల్లలు లేకపోవటం అదొక దురదృష్టం అంటే వాళ్ళు వద్దనుకున్నారు అప్పుడు అంటే ఎక్కువ చాలా ఇయర్స్ కలిసి ఉన్నారు కదా ఆవిడకి ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంది ఏదో ఆపరేషన్ జరిగింది పిల్లలు పుట్టరని చెప్పారు తర్వాత విడిపోయిన తర్వాత నంబియార్ గారు పాత సినిమాల్లో నంబియార్ అనే ఒక విలన్ ఉండేవాడు చాలా భయంకరంగా ఉంటాడు ఆయన లుక్సే కళ్ళే పాయిజనస్ లుక్స్ ఆయన కూతురు స్నేహని ఆవిడ చేసుకున్నాడు ఎప్పుడు సార్ రెండు వేల పదకొండులో అనుకుంటున్నాను సో ఆవిడతో మళ్ళీ ఎలా పరిచయం అంటే ఇప్పుడు డివోర్స్ అవుతున్న టైంలో పెద్దవాళ్ళు ఏమన్నా కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయడం లేదంటే మీలాంటి ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి మాట్లాడడానికి ట్రై చేసి అట్లా ఏమన్నా ట్రై చేశారా నాకు తెలిసి డివోర్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ హెస్ టేకెన్ ది అడ్వైజ్ ఆఫ్ సోమన్ బాబు గారు ఓకే సోమన్ బాబు దగ్గర అడ్వైజ్ తీసుకున్నారు శరత్ బాబు గారు శరత్ బాబు గారు శోభన్ బాబు గారు ఈజ్ ఏ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ పర్సనాలిటీ అందరికీ చాలా మంచి సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాడు సో ఆయన సలహా తీసుకుని ఈ హెస్ టేక్ అన్ డిసిషన్ టు డివోర్స్ ఓకే శరత్ బాబు గారితో శోభన్ బాబు గారికి మంచి రిలేషన్ మంచి రిలేషన్ మంచి రిలేషన్ ఉంది ఓకే సో ఆయన హీరోగా వచ్చిన తర్వాత ఓకే సో తర్వాత ఇప్పుడు ఆస్తులు సంపాదించడం వెనక వేసుకోవటంలో వీళ్ళందరికీ మురళీమోహన్ గారికి శరత్ బాబుకి నాగార్జున గారికి వీళ్ళందరికీ ఆయన ఆది గురువు శోభన్ శోభన్ బాబు గారు ఎస్ ఎస్ రైట్ ఓకే సో తర్వాత ఈ స్నేహ నంబియార్ గారితో మళ్ళీ మళ్ళీ మ్యారేజ్ అయింది మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అయింది ఆవిడ ఏదో నన్ను గృహ హింస పెడుతున్నానని ఏదో కోర్టు కోర్టు వాళ్ళ వాళ్ళ పరిచయం ఎలా సార్ సినిమాల్లో వాళ్ళ పరిచయం నేను అప్పటికి ఇక్కడ వచ్చేసాను నేను 
ఆవిడతో అప్పుడప్పుడు చూడటమే ఇంటికి వెళ్ళే కానీ ఆ స్నేహ శరత్ బాబు రిలేషన్స్ నాకు పెద్దగా పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఆవిడ సెకండ్ మ్యారేజ్ వాళ్ళకి ఒక ఆవిడకి ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అప్పటికి మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు ఆ అబ్బాయి మ్యారేజ్ కూడా శరత్ బాబు దగ్గరుండి బ్యాంగ్లూర్లో చాలా ఈయన డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి బాగా చేశాడని విన్నాను నేను ఓకే సో తర్వాత ఆవిడతో కూడా ఈ గృహహింస కేసు ఇలా గొడవలయ్యి మళ్ళీ శరత్ బాబు ఏమో రామపురం వదిలేశాడు స్నేహ ఏమో శరత్ బాబు వదిలేసింది ఓకే అప్పటి నుంచి ఆయన ఇంకా ఒంటరిగానే ఉన్నాడు ఒంటరిగానే ఉన్నాడు పిల్లలు కూడా ఇంకా పిల్లలు కూడా ఇద్దరు ఒంటరిగానే ఉన్నాడు నేను అదేంట ఆ పలక నుంచి ఫోన్లో ఒంటరిగా ఉన్నారు శరత్ బాబు గారు అని అంటే నేను ఒంటరిగా లేను ఏకాంతంగా ఉన్నాను అనేవాడు ఏకాంతం లేకపోతే ఏకాంతమే కదా అనేవాడిని నేను అలాగే మా సంభాషణ చాలా మృదు స్వభావి జెంట్లమెన్ రమాప్రభ చాలాసార్లు శరత్ బాబు గారి గురించి ఇంట్రడ్యూస్లో ఏదో చెప్పింది ఆవిడ వర్షన్ కానీ శరత్ బాబు మాత్రం ఆవిడ గురించి ఒకే ఒక్కసారి టీవీ నైన్ కనుక్కుంటా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు ఓకే అంటే నేను స్నేహితుడైనందువల్ల ఆయన గురించి ఆయన మీద అభిమానం ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు ఈజ్ అ నైస్ జెంటమన్ అందరితో బాగుంటాడు ఎక్కడ వివాదాలు లేవు అతనికి సీజ్ అ నైస్ జెంటమన్ ఆయన హెల్త్ బాగోలేదనేసరికి కాస్త నేను కూడా కొంచెం బాధపడాల్సిన పరిస్థితి హోప్ మళ్ళీ ఆయన ఆరోగ్యం పుంజుకొని మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు అనుకుంటున్నాను ఆస్తి వేల కోట్లు ఉంటుంది అంటారు ఆయన వేల కోట్లు ఉండదా లేదు ఆస్తి బాగానే ఉంది వారసులు వారసులు అంటే వాళ్ళ బ్రదర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు రిలేషన్ బాగుంటుంది బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు వాళ్ళే నన్ను చూసుకునేది వాళ్ళ సంతోష్ అని సంతోష్ కుమార్ ఆఖరి వాడు ఉన్నాడు అతను ఆయనతో ఉంటాడు ఏంటంటే ఫస్ట్ హీరోగా ఎంట్ర ఎంటర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ కాలం అంటే హీరోగా చేయకుండా మళ్ళీ విలన్గా చేయడం తర్వాత మళ్ళీ సైడ్ క్యారెక్టర్ మళ్ళీ ఇలా హీరోగా చేయడం సో ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది సార్ అట్లాగా ఇప్పుడు హీరోగా పర్సనాలిటీ మెయిన్ హీ మే హీరో అండి తర్వాత తర్వాత అతను పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ యాక్టింగ్ అది నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత డైరెక్టర్ చెప్పింది దాన్ని బట్టి నేర్చుకునే క్రమంలో కొన్నాళ్ళు విలన్గా ఆఫర్స్ వచ్చాయి ఆ విలన్ వేషాలు వేసాడు సో మెయిన్ వైల్ హీ ఎక్వైర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్వైర్ చేసి మళ్ళీ హీరో అయ్యాడు హీరో అయిన తర్వాత బాలచంద్ర గారు తమిళ్లో బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు తర్వాత కె విశ్వనాథ్ గారు ఎంకరేజ్ చేశారు ఇప్పుడు మేము శరత్ బాబు నేను రూమ్మేట్స్గా ఉండేటప్పుడు ఓసిది కదా ప్రివ్యూకి శరత్ బాబుని కూడా తీసుకెళ్ళా తీసుకెళ్ళి విశ్వనాథ్ గారు ఎంట్రన్స్లో ఉన్నాడు ఇట్లా చూశాడు శరత్ బాబుని చూడగానే పర్సనాలిటీ అట్రాక్ట్స్ కదా మనిషికి ముందు వేసుకున్న బట్టలు ముఖవర్చస్సు హైట్ ఆ పర్సనాలిటీ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కదా ఒక్కసారి విశ్వనాథ్ గారు ఇట్లా చూశాడు నేను చెప్పా మా రూమ్మేట్ అండి శరత్ బాబు అని అది దాన్ని పరిచయం చేశాను తర్వాత విశ్వనాథ్ గారు కూడా ఈయన పిలిచి మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ సాగర సంగమంలో కానీ వాటిలో కానీ చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాడు ఈయన అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ చేసింది తమిళ్ హీరోగా చేశాడు బాలచంద్ర గారు బాగా ఎంకరేజ్ చేశాడు ఆయన దగ్గర బాగా రాటు తెలియడు ఈయన బాగా నేర్చుకున్నాడు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా వైల్డ్గా ఉండదు ఈయన పర్ఫార్మెన్స్ సొఫిస్టికేటెడ్గా చాలా చక్కగా ముందుగా ఉంటుంది ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ ఆయన డైలాగ్ చెప్పటం కానీ ఆ పద్ధతి అంతా చాలా బాగుంటుంది జగ్గ గారు కూడా మెచ్చుకునేవాళ్ళంట ఆయన యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఇండస్ట్రీలో ఆయనకి అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండే హీరోస్ అప్పుడు కానివ్వండి ఇప్పటికీ కానివ్వండి ఎవరు ఉన్నారు శోభన్ బాబుతో చాలా బాగుండేవాడు ఈయన ఈయన అంటే శోభన్ బాబు కూడా చాలా ఇష్టమే తర్వాత ఈయనకి బాగా ఫ్రెండ్స్ అంటే నేను జీ ఆనంద్ అని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సింగర్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు రైట్ ఫ్రమ్ మేము శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మా ఇద్దరం కాకుండా రంగనాథ్ మంచి ఫ్రెండ్ ఆయనకి సుమన్ ఒక ఫ్రెండ్లే తర్వాత అర్జున్ కన్నడ అర్జున్ హీరో వాళ్ళందరూ బాగా వస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఈయన షూటింగ్ ఉండేటప్పుడు అందరూ వచ్చేవాళ్ళు మేము వీకెండ్స్లో ఆయన మల్లితోటి కొన్నాడు 
చంద్రమోహన్ దగ్గర నుంచి ఏడున్నర లక్షలు పెట్టి ఒక మల్లి తోట కొన్నాడు శరత్ బాబు గారు వీకెండ్స్లో మేము మల్లి తోటకు వెళ్ళేవాళ్ళు రమాప్రభ రమాప్రభ ఫ్రెండ్స్ రమాప్రభ తమ్ముడు రెడ్డి శేఖర్ అని మేమంతా వీకెండ్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ వండుకుని తీసుకెళ్ళి వాడిని తిని కాసేపు క్రికెట్ ఆడుకొని సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ వచ్చేవాళ్ళు ఐ స్పెండ్ వెరీ గుడ్ టైం విత్ దెమ్ వాళ్ళు విడిపోవటం శరత్ బాబు గారికి ఇంకా ఇష్టమైనవి కానివ్వండి ఇంకా ఫుడ్ కానివ్వండి ఇటువంటి అలవాట్లు కానివ్వండి హిజాన్ హిజాన్ అంటే ఇప్పుడు పెద్ద ఈటర్ ఏం కాదు ఆయన రోజు తోటకూర తినేవాడు తోటకూర కంటికి మంచిది కదా అలాగే రోజు ఇంత గ్లాస్తో పాలు తాగేవాడు అది కళ్ళకి మంచిదే కదా అలాగే ఇంకా హ్యాబిట్స్ అంటే హ్యాబిట్స్ ఏం లేవండి కానివ్వండి సిగరెట్ కానీ మందు కొట్టడం కానీ ఏదో ఎర్లీ డేస్లో టీనేజ్లో అందరూ చేస్తారండి అందరు సిగరెట్ తాగుతారు మందు తాగుతారు తర్వాత ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత కరీర్ అంటే హెల్దీగా ఉండడానికి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఆయన మార్నింగ్ ఏ టైం మార్నింగ్ వర్క్అట్స్ ఏమైనా ఫోర్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి లేచి జాగింగ్ కడతాడు ఫోర్ ఓ క్లాక్కి లేచి జాగింగ్ కడతాడు జాగింగ్ చేసి వచ్చి బెడ్రూమ్లో కాస్త చిన్న చిన్న వర్క్అవుట్స్ చేసుకుంటాడు చేసుకున్న తర్వాత షూటింగ్ వెళ్ళిపోయి సిక్స్ ఓ క్లాక్ వర్క్ వర్క్ చేస్తాడు ఈ తొమ్మిది ఎనిమిది తొమ్మిది అయిందంటే నిద్ర పోవాలి ఇక ఆవలి ఇంతలు వచ్చేస్తాయి షూటింగ్లో కూడా ఆవలి ఇంతలు తీస్తాడు అందుకోసం కాస్త ముందే వదిలేస్తాడు అతను కొంచెం వెరీ గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఫుడ్ దగ్గర కానీ నిద్ర దగ్గర కానీ చాలా పద్ధతిగా ఉండేవాడు ప్రతి సినిమాలో ఆయనకి కళ్ళ చోటు ఉండడానికి కారణం అదేనా ముందు ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా కానీ డైరెక్టర్స్గా అదే అర్జున్ రెడ్డి వేషం వేసిన కూడా కళ్ళ చోడు కావాలి కళ్ళ చోడు లేకుండా శరత్ బాబుని అలవాటు పడ్డాం కదా కళ్ళ చోడు చోటు మరి ఆ వేషం అప్పుడు వేసారు సార్ వేశాడు అర్జు ఏకల మీరు వేశాడు మరి ఎలా మేనేజ్ చేశారు అప్పుడు చేస్తారు షూటింగ్ కెమెరా ముందు తీసేసి షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కళ్ళ చోడు పెట్టుకుంటారు ఆ ఒక్క సినిమా చేశారు అమ్మ అయితే కళ్ళ చోడు లేకుండా అని మాక్సిమం కళ్ళ చోడు ఉంటుంది ఒకసారి మేము రామానాయుడు గారి షూటింగ్కి బెంగళూరు వెళ్ళాం మైసూర్ వెళ్ళాం మైసూర్లో లలిత లలిత మహల్ ప్యాలెస్లో షూటింగ్ అతని రూమ్లో కూర్చున్నాం శరత్ బాబు నేను కూర్చున్నాం నేను ఆ సినిమాకి కోడారు రామానాయుడు గారి సినిమాకి ఇంతలో ఒక డోర్ నక్కు వినిపించింది డోర్ నక్కు వినిపిస్తే శరత్ బాబు స్టైట్గా కమెన్ అన్నాడు అనేసరికి కన్నడ కంటీరో రాజకుమార్ గారు వచ్చాడు వచ్చి నమస్కారం ఐఎమ్ యువర్ ఫ్యాన్ అన్నాడు శరత్ బాబుని నేను మిత్రపోయా ఈయన ఈయన నూట పంట మాట పలుకులేదు కన్నడ కంటీరో రాజకుమార్ వచ్చి శరత్ బాబుని ఐఎమ్ యువర్ ఫ్యాన్ అంటే మేము తేరుకోవటానికి వచ్చే టైం పట్టింది తర్వాత మేము లేచి నిలబడి ఆయన కూర్చొని పెట్టి కాసేపు మాట్లాడి ఆయన వెళ్ళాడు అదే చెప్పాను కదా ఆయన అంటాడు రాజ్కుమార్ గారు ఇలా కన్నడానికి నువ్వే సాక్ష్యం అని అంటాడు నన్ను ఫోన్లో మిస్టర్ జేకే ఆర్ యూ ఓకే అంటాడు గుడ్ ఫ్రెండ్ మంచి స్నేహితులు మంచి స్నేహితులు మృదు భాషి ఎవరికన్నా హెల్పింగ్ చేసే హెల్ప్ చేసే నేచర్ ఉందా అలాగని విచ్చలవిడిగా చేయలేదు ఎవరికైనా దగ్గర వాళ్ళకి ఏమైనా కావాలా అంటే హెల్పింగ్ నేచర్ ఉన్న వ్యక్తి ఈసారి ఏసెంట్ అండి ఐ కెన్ సి రమాప్రభ కూడా మంచిదే కానీ పర్సనల్గా కొన్ని విషయాలు మనకి తెలియకుండా ఉంటాయి కదా దాంతో వాళ్ళు విడిపోవాల్సి వచ్చింది దానికంటే మ్యారేజ్ ముందు వరకు ఎటువంటి స్ట్రగుల్ కానీ స్ట్రగుల్ కానీ లేదు జస్ట్ ఒక ఒక ఫోటోతో హీరో అయిపోయాడు ఆయన అదే స్వామిన బాబు గారు అయితే చెప్పులు అరిగిపోయేటట్టు తిరిగాడంట ఆయనకు లాభం లేదని స్వామిన బాబు గారు మెడ్రాస్ మైలెక్కితే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ వచ్చి నీకు వీరాభిమన్యులు అభిమన్యుడు వేషం ఇస్తున్నారయ్యా అని రా అని లగేజ్ పట్టుకుని వెనక్కి తీసుకొచ్చేలా అని అంటారు సో దాంతో ఇక స్వామిన బాబు గారు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు ఆయన అంత కష్టపడ్డాడు హీరో అవ్వడానికి ఈయన ఒక ఫోటో పంపించి హీరో అయిపోయాడు 
ఇట్ ఈస్ గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ శరత్ బాబు గారు మీకు అంటే బాగా మెమరబుల్ మూమెంట్ అంటే ఏం చెప్తారు అదే కన్నడ కంటి రాజ్ కుమార్ గారు తర్వాత బాంబే హీరో ఆశా పరీక్ గారు వల్లమ్మాయిన హీరోయిన్గా చేస్తూ చెన్నై ఇచ్చింది చెన్నై ఇచ్చి మేము విజయ గార్డెన్స్లో మేము వేరే షూటింగ్లో ఉంటే ఆశా పరీక్ వచ్చింది ఆశా పరీక్ వచ్చి నమస్తేజీ ఐఎమ్ ఆశా పరీక్ ఐఎమ్ యువర్ ఫ్యాన్ అంది నేను ఆశ్చర్యమయ్యా ఓకే సో పర్సనాలిటీ వెల్ బిహేవియర్ అమ్మాయిలు ఫాలోయింగ్ కూడా బాగుండదు కదా అప్పుడు అంతే కదా అంతేగాడు కదా అంటే సో బట్ ఆయన ఇప్పుడు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఉండడం నిజంగా అందరికీ కూడా బాధ తర్వాత అండి ఆయన చాలా నేర్చుకున్నాడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత మేము శరత్ బాబు నేను కూర్చున్నాం హాల్లో కూర్చుంటే హర్నాథ్ గారు పాతికీరు ఆయన ఉగురుస్తూ ఉగురుస్తూ చెమటలు కక్కుంటూ వచ్చాడు శరత్ శరత్ నేను అంటే అప్పటికి హీరోగా ఆయన వెలగటం అయిపోయింది తర్వాత వేషాలు తగ్గాయి కొంచెం మనిషి కూడా తగ్గాడు ఉగురుస్తూ చెమటలు కక్కుంటూ వచ్చి శరత్ నేను డబ్బుల కోసం ఆటో వేసుకొని ఊరంతా తిరిగాను నాకు డబ్బులు దొరకలేదు ఆటోకి ఇవ్వడానికి కూడా డబ్బులు లేవంటే శరత్ బాబు గబుక్కున బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళి వచ్చి కొంత అమౌంట్ తీసుకొచ్చి ఆయనకి ఇచ్చి వెంటనే పంపించేశాడు హర్నాథ్ గారు ఆటోకి కూడా డబ్బులు లేకుండా వచ్చిన సిచ్యువేషన్ మరి ఓకే సినిమా ఫీల్డ్ అంతేనండి జాగ్రత్త పడకపోతే ఇప్పుడు మన వయసు ఉండేటప్పుడు మన టాలెంట్ అంతా బాగా ఉండేటప్పుడు ఉంటాయి బుకింగ్స్ ఉంటాయి సో మన వయసు తగ్గిన తర్వాత ఏజ్ పెరిగిన తర్వాత కొత్త నీరు వస్తుంది కదా పాత నీరు పోవాలి కదా అప్పుడు శరత్ బాబు అన్నాడు జయ్ కుమార్ గారు హర్నాథ్ అని హీరోగా చూసి మనం శ్రీకాకుళంలో సినిమాలు చూసి పెరిగిన వాళ్ళం ఆయన పరిస్థితి చూడండి ఇప్పుడు అంటే మనం జాగ్రత్తగా లేకపోతే మన పరిస్థితి కూడా ఇలాగ రావచ్చు అని నాతో షేర్ చేసుకున్నాడు సో ఇవన్నీ ఆయన స్టడీ చేసి జాగ్రత్త పడ్డాడు వచ్చిన డబ్బులని ఎస్సెట్స్లో పెట్టుకున్నాడు ఆ ఎస్ ఎస్సెట్స్ ఇప్పుడు మల్టీప్లై అయ్యాయి ఓకే సో ఇంకా వాళ్ళ బ్రదర్స్ వాళ్ళ పిల్లలు ఇంకా చూసుకుంటారు మొత్తం అంతే కానీ ఒంటరితనం అనేది ఒకటే ఆయన లైఫ్లో ఈ మ్యారేజ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత అండి ఆ వివాహ బంధాలు రెండు కట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన కొంచెం ఆధ్యాత్మికలోకి వెళ్ళాడు ఆధ్యాత్మికలోకి వెళ్ళి అల్టిమేట్గా అదే కదా ఎవరైనా ఫైనల్గా మెడిటేషను మెడిటేషను తర్వాత బాగా పరిచయాలు అనుభవాలు అవన్నీ జీవిత పాఠాలు నేర్పుతాయి కదా ఆ విధంగా ఆయన అంటే రెమ్యూనరేషన్ అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్న సిచ్యువేషన్ చూసారా ఎంతైనా అప్పుడు చెన్నైలో చెన్నైలో రెమ్యూనరేషన్స్ గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు కాదండి ఒక మంచి వేషం వచ్చిందంటే వేసేవాళ్ళు అయితే కరెక్ట్గా మాట్లాడుకునేవాళ్ళు మాట్లాడుకునేవాళ్ళు ఎందుకంటే మోహన్ బాబు గారు ఆదర్శం కదా శరత్ బాబు సోహన్ బాబు గారు ఆదర్శం కదా సోహన్ బాబు గారు చెప్తాడు రే ప్రొడ్యూసర్తో కరెక్ట్గా మాట్లాడుకో అమౌంట్ ఆ అమౌంట్ మాట్లాడుకున్న అమౌంట్ కరెక్ట్గా రాబట్టుకో నీ అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉందనుకో నెక్స్ట్ సినిమా తీసేటప్పుడు మొహమాటానికి నిన్ను పిలవడు కాబట్టి ముందు కరెక్ట్గా మాట్లాడుకొని కరెక్ట్గా తీసుకుంటే ఆ నెక్స్ట్ సినిమాకి కూడా ప్రొడ్యూసర్ నిపిలిస్తాడు అని ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ టీచర్ ఫర్ ది యంగ్స్టర్స్ సోహన్ బాబు గారు అప్పుడు మోహన్ బాబు గారు నేను కూడా హీరో అవుతానని చెప్పిన టైంలో తర్వాత ఆయన హీరో అయ్యారు ఈయనేము క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యారు కదా సో ఎప్పుడైనా దాని గురించి ఏమైనా మోహన్ బాబు గారు కానీ శరత్ బాబు గారు కానీ మాట్లాడడం జరిగింది అప్పుడప్పుడు కలుస్తారు కలిసి సరదాగా మాట్లాడుకుంటారు సో ఎలా ఉంటుంది రిలేషన్ తర్వాత కూడా ఆయన హీరో అయిన తర్వాత కూడా అలాగే ఉంటుంది మోహన్ బాబు గారు సినిమాల్లో కూడా వేషాలకి పిలిచాడు శరత్ బాబుని శరత్ బాబు కూడా వేశాడు ఓకే మంచి బాండింగ్ ఉండేది వాళ్ళకి కూడా బాగానే ఉండేవాళ్ళు ఓకే ఈయన కాంపిటీషన్ ఏం లేదు సార్ అప్పట్లో శరత్ బాబు గారు కాంపిటీషన్ ఏమైనా వెనక్కి లాగడానికి ట్రై చేయడం అట్లాంటివి ఏం లేవండి ఎందుకంటే 
ఒక సెపరేట్ పర్సనాలిటీ శరత్ బాబు బెంగాలీ బాబు లాగా ఉంటాడు అందరితో బాగుంటాడు సో చాలా మంది దే లైక్ హిమ్ సో కానీ ఆయన ఈరోజు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండడం అంటే ఎటువంటి హ్యాబిట్స్ లేకుండా ఇప్పుడు ఆర్గాన్స్ ఫెయిల్ అయ్యి అని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నారు అది యాక్చువల్ రిపోర్ట్ బయటికి రావటం లేదేమో అని అనిపిస్తుంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా అంటే ఎటువంటి హెల్త్ బుల్ట్ అని బయటికి రిలీజ్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు అని ఎందుకంటే ఎందుకు సార్ అది అని విన్నాను నేను కూడా వాళ్ళు చెప్తేనే కదా ఇప్పటి వరకు హెల్త్ బుల్ట్ అని బయటకు రావట్లేదు అంటే వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ డాక్టర్స్ కి చెప్పిందే చేస్తారు కదా లేదంటే ఒక పబ్లిక్ ఫిగర్ ఏదైనా అయిందంటే దానికి సంబంధించి అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అప్డేట్ లేదు ఓకే సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మరి ఎందుకన్నారు అట్లా హైడ్ చేస్తున్నారంటారు ఏమో మేము వెళ్ళిన కూడా చూడటానికి అవకాశం లేకపోయింది సెలబ్రిటీస్ వస్తున్నారు సార్ చూడడానికి వెళ్తున్నారు బాలకృష్ణ గారు వెళ్ళారు వెళ్ళి చూశారు ఓకే సో ఎలా ఉంది ఏంటి ఏమన్నా మాట్లాడారా మీరు కానీ మీకు ఏమైనా తెలిసిందా డాక్టర్స్ చెప్పారంట కండిషన్ బాగాలేదు ఉన్నారంట సార్ మరి అంటే అప్పుడు చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు అప్పటికి రజనీకాంత్ గారు కానివ్వండి కమల్ హాసన్ గారు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా మంచి హీరోలు సూపర్ స్టార్స్ వాళ్ళందరూ సో వాళ్ళతో మరి అంటే శరత్ బాబు గారు తమిళ్లో మంచి మంచి సినిమాలు చేశారు కదా సో వాళ్ళతో ఎలా ఉండేది బాలచంద్ర గారు చాలా సినిమాల్లో ఈయన హీరోగా చేశాడు తర్వాత రజనీకాంత్ కానీ కమల్ హాసన్ కానీ ఆ సినిమాల్లో ఉంటే పక్కన ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఉంటే శరత్ బాబుని సజెస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఒకరోజు షూటింగ్కి వెళదాం రమ్మన్నాడు రమ్మంటే ఎందుకు నేను రానేడు అన్న లేదు రజనీకాంత్ ఉన్నాడు చూద్దాం రా అని అన్నాడు సరే వెళ్ళా వెళ్ళిన తర్వాత మల్రు మల్ర మల్ షూటింగ్ అనుకుంటా రజనీకాంత్ పక్కన అమ్మల కూర్చుని ఉంది తర్వాత శరత్ బాబు డ్రెస్ వేసుకొని వచ్చాడు షార్ట్ రెడీ అని అంటే రజనీకాంత్ శరత్ బాబు నిలబడ్డాడు నిలబడితే శరత్ బాబు పక్కన రజనీకాంత్ కనిపించట్ల నాకు అంటే పర్సనాలిటీ ఫిచ్ ఫిచ్ చేయటం అనేది అప్పుడు రజనీకాంత్ ఆర్టిస్ట్గా చాలా చాలా గొప్ప ఆర్టిస్ట్ బట్ ఆ లుక్ నాకు అట్టా అనిపించింది ఓకే సో సచ్ మరి అంటే రజనీకాంత్ గారు కానివ్వండి కమల్ హాసన్ గారు కానివ్వండి వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఇతనితో బాగుండేవాడు వాళ్ళతో ఇతను బాగుండేవాడు ఇతను కూడా ఈజ్ అ వెరీ వెల్ బిహేవ్డ్ జెంటిల్మెన్ అండి ఓకే చక్కగా మాట్లాడతాడు సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉంది అప్పుడప్పుడు కూర్చొని గమ్మత్తు సరదాగా కబుర్లు చెప్తూ ఉంటాడు ఒకసారి ఆర్టిస్ట్లు అందరూ కూర్చున్నారు కూర్చుని కుక్క అనేది రెండు లక్షలు మరొక రెండు లక్షలు కుక్కకి పేరు ఉంది అదేంటో చెప్పాలండి ఎవరు చెప్పలేకపోయారు ఉత్తరాంధ్రలో బేపీ అంటారు కుక్కని అప్పుడు బేపీ అని చెప్తా చెప్పాడు అలాగే ఒక హీరోయిన్ ఏమో ఆవిడ సొంత కారు రాల రాకపోయేసరికి శరత్ బాబుని అడిగింది ఏమండి మీరు వెళ్ళే తోవా కదా నన్ను డ్రాప్ చేస్తారా అని అడిగింది నేను నేను డ్రాప్ చేయను నేను నీకు లిఫ్ట్ ఇస్తాను అని అన్నాడు అట్లాగా చక్కని సంభాషణ మంచి దీక్షను తెలుగు అతను సత్యనారాయణ దీక్షిత్ నార్దర్ అనే ఆయన శ్రీకాకుళంలో చదువుకున్నాడు కాబట్టి తెలుగు చక్కగా మాట్లాడతాడు ఓకే సో కానీ అనుకున్నంత స్టార్డమ్ ఒక హీరోగా ఎక్కువ కాలం లేకపోవడానికి అతను మాస్ హీరో కాదు మాస్ హీరో కాదు అయితే బాలచంద్ర సినిమాలు అన్నిట్లో చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు ఆయన బాగా ఎక్స్ప్లెయిట్ చేశాడు ఇప్పుడు మాస్ హీరో క్లాస్ హీరో అని మాస్ హీరోస్ అని హైదరాబాద్లో బాగా పేరు మారిపోతుంది అప్పుడు మాస్ హీరో క్లాస్ హీరో అని అనుకునేవాళ్ళం కాదు చెన్నైలో హీరో సినిమా కథకి సూటబుల్ హీరో అలాగే ఉండేది అక్కడ ఓకే అయితే తెలుగు కన్నా తమిళ్లో చాలా ఎక్కువ పాపులారిటీ అతనికి కన్నడలో కూడా మంచి సినిమాలు చేశాడు తెలుగు తమిళ్ మలయాళం కన్నడం హిందీ కూడా చేశాడు ఒక ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ చేశాడు దట్స్ వై హీ సెటిల్డ్ ఇన్ చెన్నై ఓకే ఇక్కడ ఇల్లు ఉంది షూటింగ్ వచ్చేటప్పుడల్లా ఇక్కడికి వచ్చి ఉండేవాడు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫోన్ చేసేవాడిని నేను కలిసేవాడిని బ్రదర్స్తో కలిసే ఉంటారు బ్రదర్స్ ఫ్యామిలీస్ బ్రదర్ ఒక్కడే ఉన్నాడు బ్రదర్స్ అంతా అక్కడ సెటిల్ అయ్యి ఉన్నారు రామ్ బాల్ వర్స్ దగ్గర సంతోష్ కుమార్ అని ఆఖరి బ్రదరు 
ಅತಂಗ ತೋಡಿಗ ಸೋ ಆಯ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲಾ ಉಂದಿ ಅನಿ ಸಡನ್ ಗಾ ತೆಲಿಸಿನ ದರವಾತ ಅಟು ಅಭಿಮಾನಲು ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಕೂಡ ಅಂತೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಗಾರ ಅಂತೆ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಕಿ ಅಂತೆ ನೇನ ಅಸಲ್ ನಮಲೇಕ್ ಬಯಾನು ಚಾಲಾ ಪದ್ಧತಿ ಕಾ ಉಂಟಾನ ಗದಾ ಅತನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂತ ಡಿಟಿರೇಟ್ ಎಲಾ ಗೈ ಇಂದಿ ಅನೇದಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಓಕೆ ಅಂತೆ ರೆಂಡಿ ಈ ರಮಾಪ್ರಭು ಗಾರ ಏನನ ಟಚ್ ಲೋ ಉನ್ನಾರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋ ರಮಾಪ್ರಭು ಗಾರ ಕ ಲೇರ್ ಗದಾ ಇಪಡ ಮದನಪಲ್ಲಿ ದಗರ ಕು ವಿಲೇಜ್ ಲೋ ಉನ್ನಾರ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಡ್ ಮೇ ಇಪಡ ಅಂದ್ರೆ ಪೆದ್ದ ಅವಡೈ ಪೈಂದಿ ಗದಲ್ಲಿ ಈರಿಕೆ 73 ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವಡ ಈರಿಕೆ ಕೊಂಚ ಪೆದ್ದ ಅವಡ ಗದಾ ಓಕೆ ಸೋ ಅವಡ ಅಸಲ್ ಅಂತೆ ಇಪಡ ಪಟ್ಟಿಚ್ಕುಂಟುಂದ ಅಂತರ ಅಸಲ್ ಅಂತೆ ಈ ಗುರಿಚಿ ತೆಲಿಸ್ತೇ ಅದಿ ಸೂಡಲಿ ಮುಗಿಸಿಪೋಯನ ಕದ ಅಟ್ಲ ಉಂಟಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದಕಂತೆ ಇಪಡ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ಕುಂಟನ ವಿಷಯ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಗಾರು ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅವತರ ಅವಡ ತೆಲಿಸಿಂದ ಸೋ ಅನೇದಿ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಸೋ ಮೀಲಾಂಡ್ ರೋಡ್ ಗೆ ಏನನ ಟಚ್ ಲೋ ಉಂಡೆ ತೆಲಿಸಿ ಟಚ್ ಲೋ ಲೀದು ಅಂತೆ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ದೂರಂಗ ಬಂದ ಅವಳೆ ರೈಟ್ ಮದರ್ ಪಲ್ಲಿ ದಗರ ವಿಲೇಜ್ ಲೋ ಉಂದಂತ ಅಕ್ಕಡ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಬಾಗಾ ಉದ್ರಲ್ ಐಪೈಂದಿ ಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಡು ಒಕ ಏಜ್ ಹುಚ್ಚಿನ ತರವಾತ ಸಾಲಾ ಐಹೇಕವೈನಟ್ವಂಟಿ ವಿಶಾಲಿಕಿ ಕೊಂಚ ಅತೀತಂಗಾ ಒಳತಾವ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಪುಡಿ ಸರಿತಬಾಬು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೈಪು ಎಲಾಗೈತೆ ವೆಳ್ಳೇಡೋ ಅವಳು ಕೂಡ ಮಂಚಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಡಿವೋಟಿ ಅವಳೆ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೋ ಈ ವಿಧಂಗಾ ರೈಟ್ ಸರ್ ಸೋ ಶರತಬಾಬು ಗಾರ ಗುರಿಂಚ ಅಂತೆ ಮಾಕು ತೆಲಿನಿ ವಿಷಯಲು ಅಪ್ಪಟ್ ನುಂಚಿ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ವರ್ಕು ಕೂಡ ಇನ್ನೋ ವಿಷಯಲು ಮೀ ದ್ವಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಲಿಗೆ ಈ ರೋಜು ತೆಲಿಜೇಸೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಗ ರಾವಡು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಕ ಶರತ್ ಬಾಬು ಗಾರು ರಿಕವರ್ ಅವ್ವಾಲಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾ ಕೋರ್ಕುಂಡು ಆಯ್ನ ತಪ್ಪು ಉಂಡಾನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನುಂಚಿ ತಿರುಗಿ ವಚ್ಚಿ ಹೆಲ್ದಿಗೆ ಉಂಡಾಲಿ ಅಂತ ಜೆಪ್ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾ ಒಕ ಮಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಕ ಮಂಚ ಮಿತ್ರಡು ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಕಿಷ್ಟಡು ಆಯ್ನ ಮಳ್ಳಿ ಕೋರ್ಕುನಿ ಮಳ್ಳ ಬೈಟ್ಕ ವಚ್ಚಿ ಮನ ಮಜ್ಜ ಮಳ್ಳ ತಿರುಗಾಡಿತೆ ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾ ಯಸ್ ಯಸ್ ಸೋ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾ ಕೋರ್ಕುಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗೈನ್ ಮಳ್ಳಿ ಹೆಲ್ದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಂಗಾ ತಿರುಗಿ ರಾವಾಲಿ ಬೈಟ್ಕ ರಾವಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೋಜು ಮಾಕು ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಅನ್ನಿ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಚೇಸಿನಂದಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮಾಕ್ತೋ ಪಂಚಕುನಂದಕ್ಕೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್